ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் உள்ள செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் கொஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஃப் த ஃபாலோயிங் பாலினாமியல்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது இதெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டாங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அந்த டிவிஷன் மெத்தட் போடும்போது ரிமைண்டர் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா வந்து அவங்களே சொல்லிட்டாங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு ஸோ டிவிஷன் மெத்தட் ஞாபகம் இருக்கா போன வீடியோவில் இந்த எக்ஸசைஸில் ஃபர்ஸ்ட் சம் போட்டிருக்கோம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிசெண்டிங் ஆர் அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போது இந்த சம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதக்கூடாது டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அதாவது பவர் வந்து பெருசுலேருந்து சின்னது தான் எழுதணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இந் இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் த வேரியபிள் அதாவது ஃபைண்ட் த கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிற சம் எல்லாம் எதை பொறுத்து மாறும்னா இந்த பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அதை ஃபஸ்ட்டில் எழுதக்கூடாது ஏன்னா நம்ம சம் போட முடியாது அது எப்போயுமே வந்து லாஸ்டில் இல்லை மிடிலில் தான் இருக்கணும் சரிங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இப்போ சப்போஸ் இந்த பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ வந்து இங்கே இருந்துச்சுன்னு வைங்க பிஎக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கூப் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இதை தூக்கி லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த டைமில் அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஏன்னா கரெக்டாக தான் இருக்குது பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ வந்து லாஸ்ட்டில் தான் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை கிடையாது பவர் ஃபோர் பவர் த்ரீ பவர் டூ பவர் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கா போன வீடியோ பார்த்தீங்களையா இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் அதாவது இங்கே இது எந்த ரெண்டு சேம் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வரும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோரை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிடுங்க டூ டூ சார் ஃபோர் கரெக்டாக எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கேயும் இங்கேயும் சேம் நம்பர் போட்டால் தான் பண்ணணும் இங்கே வரணும் அது மல்டிப்ளை பண்ணி ஸோ இங்கே என்ன வரும்னா டூ டூ சார் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்போ அடுத்து இங்கே சைனை மாற்றணுமா இது மைனஸ் அப்போ இது கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து ரெண்டு டேர்மாக இறக்கணும் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கேன் அதாவது டிசனிங் ஆர்டர் அசனிங் ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணி ரெண்டு ரெண்டாக பேக்லேருந்து ரெண்டு ரெண்டாக பேர் பண்ணிக்கணும் அப்போ இது ரெண்டு இது ஒன்று தனி அடுத்து இது ரெண்டு தான் சேர்த்து இறக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இது ரெண்டு தான் சேர்த்து இறக்கணும் ஓகே அதை மட்டும் மறந்துடக்கூடாது இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இங்கே என்ன இருக்கும் இது இங்கே என்ன போர்ஷன் இருக்கோ அதை டூ ஆலாக மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும் ஸோ இதை டூ ஆலாக மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ டூ ஜார் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி வரும் அடுத்த ஸ்டெப்பு இதையும் இதையும் டிவைட் பண்ணி இங்கேயும் இங்கேயும் போட்டுக்கணும் ஞாபகம் இருக்கா அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூ பை ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடும் மீதி ஒன்று எக்ஸ் பவர் ஒன் ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது மீதி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது புரியுது உங்களுக்கு ஸோ அதை நம்ம வந்து எங்கே போட்டுக்கணும் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா இங்கேயும் இங்கேயும் போட்டுட்டு இப்போ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும் போடலாமா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸால் கீழே உள்ளதை வந்து அந்த சைடில் இருக்கிற அந்த ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் டேரெக்டாகவும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி நான் இங்கே எழுதுகிற மாதிரி ஸ்டெப்பு போட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்த ஆன்சரும் இங்கே எழுதலாம் நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த ஸ்டெப் போடுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு கம்பல்சரி கிடையாது மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸு க்யூ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் த்ரீ எக்ஸ் இன்டு த்ரீ எக்ஸ் வந்து த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இதை தூக்கி இங்கே அப்படியே போடணும் ஸோ மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம சைன் மாத்திரம் மறந்துடக்கூடாது ஸோ ஆப்போசிட் சைன் இது மைனஸாக
ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார்த்தாலும் இல்லை அப்படியே உங்களுக்கு டிவைட் பண்ண தெரிஞ்சாலும் டிவைட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் செவன் சார் ஸோ ப்ளஸ் செவன் தான் வருது ஸோ இங்கேயும் ப்ளஸ் செவன் இங்கேயும் போட்டுக்கணும் இப்போ இந்த செவனையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும் டேரெக்டாக போட்டுக்கவா செவன் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் அடுத்து ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு செவன் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் அவ்வளோதான் இப்போது இது வந்து மைனஸா அப்போ இது ஜீரோ ஆகிடும் சாரி கேன்சல் ஆகிடும் இதோட சைன் என்னது ப்ளஸ் ஆகிடும் இதோட சைன் மைனஸ் த்ரூ அவுட் த சைன் மாற்றணும் மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா இப்போ என்னென்னா இது வந்து இது இது ரெண்டுமே வந்து ஜீரோ ஆகலை ஆனால் வந்து இது ஜீரோ தான் அர்த்தம் ஏன்னா கொஷின் என்ன கொடுத்துட்டாங்க இட் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டாங்க கொஷினில் அப்போ ரிமைண்டர் வந்து ஃபைனலாக கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை தூக்கி ஆன்சர்னு எழுதக்கூடாது போன சம் எழுதுன மாதிரி அதாவது போன வீடியோவில் இதுதான் ஆன்சர் இதுதான் கொஷின் இதுதான் ஆன்சர் வந்துச்சு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ வந்து அது ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க சொன்னதுனால இதோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் ஈஸியாக பி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ அதாவது நம்ம அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுவோம் அது அந்த மாதிரி பி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த மாதிரி டேரெக்டாக எழுதிக்கோங்க இந்த எக்ஸ்லாம் எழுதணும் அவசியம் இல்லை பி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒன்று கிடச்சிருக்கு அதுக்கு ஏ அடுத்து ஏ மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதா மாற்றின சைனை தான் எழுதணும் மறந்துடக்கூடாது இப்போ இதுலேருந்து பியோட வேல்யூ ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இந்த பக்கம் சாரி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ இந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ அடுத்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் அவ்வளோதான் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் B is equal to minus 42. கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்க நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ நல்லா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம் இந்த இந்த மாதிரி சம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் த வேரியபிள்ஸ் வேல்யூ ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக் சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் இருக்குது பவர் ஃபோர் பவர் த்ரீ பவர் டூ பவர் ஒன் ஹண்ட்ரட் கான்ஸ்டன்ட் இப்போது நான் என்ன சொன்னேன் ஏ அண்ட் பி ஃபஸ்ட்டு ஒனில் ஃபஸ்ட்டில் வரவே கூடாது அது எப்பவுமே லாஸ்ட்டில் வரணும் இல்லை மிடில் ஆஃப் த பார்ட்டெலாம் வரணும் ஏன்னா நம்ம இங்கே இப்போ ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் போட்டால் இங்கே பிரிக்க முடியாதுல்ல நம்மளால் ஏ எப்படி பிரிக்க முடியும் பிரி முடியாது அதனால் நம்ம இந்த சம் என்ன பண்ணணும்னா அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படியே மாற்றி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் அப்புறம் பவர் ஒன் அப்புறம் பவர் டூ அப்புறம் பவர் த்ரீ அப்புறம் பவர் ஃபோர் வர மாதிரி ஸோ இங்கே நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே ப்ளஸ் தான் வரும் மைனஸ் இருக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ இந்த நம்பர் தூக்கி இங்கே எழுதும் போது இதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருந்தால் இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கணும் அதை மட்டும் மறந்துடக்கூடாது ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாமே ப்ளஸ் இருக்குதான் அப்படி எழுதிக்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்போ எல்லாத்தையும் நான் போட்டேன் இப்போ சேம் கான்செப்ட்ஸ் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியதான் ஹண்ட்ரட் வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் டென் டென்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் பிரிக்கலாமா அடுத்து இது மைனஸ் சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும் இது ஜீரோ ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து ரெண்டு நம்பரை இறக்கணும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் 361x ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இது இதை எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ரெண்டு பேர் இது ரெண்டு பேர் இது ஒன்று தனி அதை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறதுல அடிக்கடி இதுதான் கான்செப்டே இப்போது இங்கே என்ன இருக்கோ அந்த டூ ஆலை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போட்டால் டுவெண்ட்டின் வருமா இப்போது இதையும் இதையும் டிவைட் பண
நெக்ஸ்ட் அடுத்த ரெண்டு அப்படியே இறக்கணும் ஸோ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போகணும் ஸோ டென் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டின் வரும் லெவன் எக்ஸை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ்ன்னு வரும் அடுத்து இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மு இந்த ஃபஸ்ட் டேர்மே டிவைட் பண்ணி இங்கேயும் இங்கேயும் போகணும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் டூ ஒன்ஸா டூ டுவெல்ஸா ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை வந்து இங்கேயும் போட்டுக்கணும் இங்கேயும் போட்டுக்கணும் அடுத்து டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயரோடு இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும் மறந்துடக்கூடாது ஓகே ஸோ டுவெல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அந்த எக்ஸஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா உங்களுக்கு புரியலன்னா அதை தனியாக எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே க இங்கே பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் இங்கே இருக்குது டுவெல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் எல்லாமே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் தான் வரும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து டுவெல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ என்ன வரும்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோருன்னு வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் அடுத்து வந்து டுவெல் டுவெல் சார் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இதை தூக்கி நம்ம இங்கே அப்படியே போட்டுக்கலாமா ஓகே சாரி இங்கே டூ ஃபார்ட்டி ஸோ டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணணும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணும் அதை மட்டும் மறந்துடக்கூடாது எப்பயுமே அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இது வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இதோட மீனிங் என்னது திஸ் இஸ் ஜீரோ ஏன்னா என்ன அர்த்தம் இதை பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு சொன்னதுனால ரிமைண்டர் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஜீரோன் தான் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும் பி மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அதெல்லாம் போட வேண்டாம் சும்மா வேரியபிள் மட்டும் போட்டுக்கோங்க பி மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒன்று கிடச்சிருக்கு ஏ மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து பக்கம் போனால் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் சாரி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இல்லை டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அடுத்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு கான்செப்ட் வந்து நல்லா க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட